Rejoice, O God, our Father in heaven, because you have said that the only way we can come to you is in the name of your Son, Jesus Christ. Today, we are going to introduce him again, because we know people will need Jesus, the answer to the crisis of our present world. May your presence be felt in our midst, in every single home, in every person's room, in every television set, in every computer, in every radio. May your presence be felt because you are the answer. Thank you. We pray in your name. Amen. We are so delighted, mga kaigsoonan, nga nini ikaduhang gabi sa atong series nga atong gitawag o COVID or the uh, COVID Gospel Series. Ato man yung gitawag na COVID, COVID originally by no other than our communication director here sa South Philippines, si Pastor Isbun Buscato. Maot paminahon kay COVID, pero kuntagaan da yung atong maayong kahulugan, represent sa acronym nga Christ, our victory in distress. Just like the vaccine. Atong ialkuntra sa kagaw ang makapatay anang kagawa aron dili kini mo daot sa atong kinabuhi. Christ Jesus is still the answer. Wa pagyoy solusyon lain mga igsuon nga ikahatag nga makasulbad ini. Subo lami nga naay usa sa mga uh, ministro nga atong nabalitaan nga uh, in town Nakahimo siya og violation. Tinood mo simpatiya kami kaniya. He is not a member of our congregation. But he has motives. Motives in leading people to the solution to the uh, crisis of our world. Bringing people to Jesus in prayer. Apan kami usab mga kaigsunan ingon nga mga sakop ni ini nga congregation na gatoo nga ang solusyon nga gidala sa o gipropose sa atong pagamhanan tipik gihapon ni sa paagi sa pagwagtang ni ining kagaw nga dili nato makita karon apan sama sa atong nisgutan na dinhi ultimately magkinaunsa ang atong pagpangitag paagi bisan unsa ang trabaho sa kagamhanan bisan unsa ay paningkamot sa mga doktor sa pagpangitag medisina ultimately our problems in the world, including our present crisis, will only be answered by the power of our Lord Jesus Christ. Mauna siya ang atong series. Karong gabi una, ang atong presentation, The Amazing Discoveries Prove the Bible Truth. Ingon nga review sa atong milabay nga gabi, kagabi we were introducing to you the God who cares and who loves each one of us. God revealed Himself to humanity. First of all, through the book of nature. Ang iyang kinaiyahan, ang iyang gibuhat, both sa atong palibot, maingon man sa kapunaw-punawan, bisag asa kita mulingi, we can see the footprints of God's presence, the footprints and evidences that God cares, that God loves you, that God loves me. Everything you need, iyang giprovide. So we can see God's footprints in nature. Secondly, God revealed Himself to us in the Scriptures. And thirdly, and most importantly, Jesus, rather God, revealed to us Himself through His Son, Jesus Christ. Niining atong series sa atong Jesus is still the answer na ako'y ginapropose nga moto alang kaninyo nga nagasunod niining atong tulumanon. O kining nga moto, masubay niining nga pinulungan. God said it, and I believe it, and that settles it. Ang buti pa sa buti na ini mga kaigsoonan, bisag unsa pa ang imong mabatian, bisag unsa pa ang imong madunggan, bisag pag unsa isutis katawahan, the only way to measure whether it is true and whether it is genuine is when God says it in the Scriptures. Unsa isuti sa Diyos, ako ning tuuhan, that settles it. Dili ang makalibog sa mga tao nganong lain-lain, nganong na mga fake news, nganong na mga uh, false information is because people base information and news from their opinion and from what they hear from others. 
Apa nak aku propose karong gabi ona? Adapun nato kini ngamuto. God said it, and I believe it, and that settles it. You see, sa Bible mangod mga kaisuunan dunay tuno kabutang angay ni mong hinumduman. Kalabot sa mga attitude sa mga tao paingon sa Biblia. Gingalan ko ni the blessings, the mistakes, and the woes. And let me present to you these three verses from scriptures. Ang blessing. Sa Revelation 1 verse 3, giingnan kita, Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy and keep those which are written in it for the time is near. Ang panalangin sa Diyos, anaa sa mga nagabasa, anaa sa nagapatalinghog, o anaa sa nagah tuman or nagabantay sa nahisulat ni ining maonga basahon. Kaya ang atong panahon, haduol na sa gitagal sa Diyos alang sa katapusan sa atong kalibot. Muna ang blessing. Ang ikaduha, the mistake. Matthew 22 verse 29, the words of Christ Himself, may ingon siya pagsulti, You are mistaken. Nangasayop ka mo. Unsay sayop sa katawahan. Not knowing the scriptures nor the power of God. You see, one of the greatest mistake any human being can commit in our present world is not to know what is written in God's holy word. Kung wak ka yung kalibutan o kung sa'y nasulat ni ini, muragi kang naglakaw sa dalan nga wak ka kahibawag ang imong matumban katalag manaba. Kaya ang Biblia sa iyang kaugalingo nag-ingon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. That is the blessing. But the mistake is not knowing what is in the scriptures. The third, ang wo. Saan man ang wo? Ang panghimaraot, ang pagkaalaot, kinsa may alaot. Mabasa na to sa Isaiah chapter 5 verse 20. Wo to those who call evil good and good evil, who put darkness to light and light to darkness, who put bitter for sweet, and sweet for bitter. Ang pasabot ni Ana, mubulag na gani kita sa pinadayag sa balaang kasulatan. Pusibli nga ang atong tinanawan sa matarong o sa daotan, di na mao. Because the ultimate arbiter of right and wrong is simply the Word of God, the Bible. And this is the subject that we are going to talk about tonight. How can we trust a God whom we cannot see who revealed Himself through the Scriptures, who revealed Himself through the book of nature, and who revealed Himself through His Son, Jesus Christ. We will talk about the book of all books, the book of all ages, the Holy Scriptures. You see, ang mga skeptics, sulod sa daghang mga katuigan, ilang gikritisize, ilang gitamay, ilang gibiay-biay, o ilang gipakawalay-bili, ang pinulungan sa balaang kasulatan. Ang uban kanila, nag-BIBI o nagsulat batok na ini, nagsulti batok na ini. Apan ako sa mong sugin lang, daghan sad in taon. Sulod sa kasaysayan sa itong kalibutan, daghan sad ang mga tao nga gipakamatian yun nila ang ilang pagbarug sa nahasulat sa Biblia. Many people have died martyrs because they witness in favor of the truth revealed in the scriptures. Nainumdum ko sa Osaka philosopher sa France. There was one great philosopher in France during the 18th century. Ang iyang ngalan si Voltaire. Voltaire was one of the most renowned philosopher. One of those who introduced the idea that mind is more superior than anything, the human mind. Munang matod pa niya ang atong ang atong Dios kay Mumaneo one of the roots of atheism ang superiority sa huna-huna sa tao sa iyang sinulat which are volumes of books during his time when he was a great philosopher in ancient France matod pa niya gikapoy na kog paminaw sa mga tao nga nagingon nga kining kinadak ang relihiyon nga mit Milukop sa kalibutan karon ang Kristyanismo. Gi, gipasiugdahan kini sa dosi ka mga mangingisda. I'm weary of hearing people repeat that 12 fishermen established the Christian religion. I want to prove to you, matutpaniya sa iyang pinulungan sa libro nga, The Hammer 
in the fire. Page 15. Matur Paniya. I can prove to the people of the world that it will take only one Frenchman to overthrow it. Giestablisar ang Kristyanismo sa dusi kananimaho ng labasiro mangingisda. Gingan lag tinon ang Jesus. Ako kamong sutihan, tumpagon ko ka ng relihiyon sa nanimahog isda ng mangingisda. Usara ko ka French philosopher. He boasted kanang Bible nga gigamit sa mga Christians karon 100 years 150 years from now matud pa niya ang inyong makita ana mga old copies na lang diha sa pangitaunon pa o kayunon pa sa mga museum it was more like oh, a, a prophecy from his mouth but i want to tell you if you go to the very place where Voltaire made that declaration you will find there a depository, a big garage where boxes of Bibles are ready to be shipped around the world. Ang iyang gikundinar nga Biblia, nga matud pa niya, 150 years from his time. Ang makita ni Ining Basahona, ancient copies na lang sa museums of old. No, what you cannot find in the present libraries today, you can hardly find it, are the books of Voltaire, which was very famous during the time when he was alive and when he boasted that he is going to overthrow Christianity to eliminate the Christians and its Bible. Today, the book that he cursed is still the world's number one bestseller. What pani? Mulusad sa iyahang trono as the top notcher of all the books that had been sold around the world. Yes, that's the Bible. Voltaire was wrong. It remains to be the world's number one bestseller. Ang misteryo ni ini nga basahon mga kaigsoon, na mao nga sa kasaysayan, ang pagtahod ni ini sa mga tao, Mabasa na ito kana sa mga pahina sa mga kasaysayan sa atong sibilisasyon. Nahinomdom ka mo. Nga daghan kaayo ang mga hari, ang mga prinsipi, nga inig oath of office nila sa ilang posisyon. Ingon nga pangulo sa usakanasod. They always take their oath putting their hands in scriptures in the Holy Bible. Mahinumdum sab ang daghan kaninyo nga sa karaang panahon. I am wondering with it, whether this is still practiced in many of our uh, judicial buildings today. But I know nga ancient times, every time ang witness tawagon sa pag-witness dito sa witness stand sa court, ang clerk of court mo paisa si ang kamot or mo pabutang si ang kamot sa ibabaw sa basahon gingalag Biblia o siya magaingon, I swear to tell the truth and nothing but the truth, so help me God. That is how sacred this book is, as revered by people in ancient history. Now we are going to talk about it, about this book, in a few minutes. Because unfortunately, there are some people who do not believe in the Bible anymore. They want this to be thrown out. Kay matod pa nila magpunay tagbasa na daghang kay tagbuyag, daghang kay nagbuyagon sa atong presenting kinabuhi. Mas may pang wala na kay makabuot ta, ugon sa atong buhaton. Muna giingon sa akong gibasa ka ganina sa Isaiah 5.20. Woe to those who call evil good. Kaya ang gitawag sa Biblia ang maot kani ato ginganla naman nila maayo karon. Who put darkness on top of the light? Kaya ang kahayag ng gipadayag sa Biblia gitapin anama sa kangit ngit sa immoralidad sa atong kalibutan karon. Woe to them! Allah ot sila mo na giyong sa Bible. But let me tell you again tonight our journey in our second episode in COVID Gospel Series is that God's word is inspired by the Holy Spirit. You see, nasaira na nato nga kining basahona had been written by at least 40 to 44 people with a span of 1,500 years from the first Bible writer, Moses, hung to the last Bible writer, John the Revelator, a span of 1,500 years. But I want to tell you, they are only written 
by men, but they are, these men are inspired by God. Nag-ingon sa ikaduhang Timotio 3.16, ang tibuok kasulatan, gituga sa Diyos. Gituga. Hinatag. It's a gift. Inspired by the Holy Ghost, according to the Bible, kining mga balaan ng mga tao na nagsulat. Prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Dili kay minauma o lang. Impression lang, o huna-huna lang, bunga lang sa pagpamalandong no. The process of inspiration is like this. Ang profeta by himself cannot write the scriptures, but a power from outside him, ato na ninggisgutan nga power kagabi eh, The omniscience of our great God. Ang pagka walay limitasyon sa iyang kahibalo, iyang gipakunsad ang balang Espiritu, migahon kini sa huna-huna sa mga bala ang mga tao nga iya pong pinili. Unya, gisulat ang minsahi niya. Naabot ka na to ang bala ang kasulatan in the pen of men, but messages from God. Mga kaigsuunan, ingun ana ang kasaysayan sa atong Biblia. These claims... Regarding the authenticity, regarding the genuineness, regarding the power behind this book, these claims are either true or untrue. Sabot pa sabot, Ana. Either mutuo ta or dili ta mutuo. Kung tinood man ang iyang claim na it is the word of God, then, makaingon ta pagsulti, sa tanang authority nga angayan tahuron wa nay makalupig ni ini because it comes from the God who created us mo nang ginganlan ta ni og the manual of the human race how you run your life is according to what God said in scriptures what you do with yourself however modern scientists today ang atong kalaban sa Biblia ang modern science, grabe ang ilang gihimo nga criticism. Giutingkay nila pag-ayo ang Biblia, gidaginot, muragi, gihimulbulan pag-ayo, gihinaihan pag-ayo, gihurot nila og matod pa nila, sama, nagsugod pa ni dito nila ni Voltaire. Gihurot nila ang mga pagtulan ngayon sila, wala, gitinood na na. Pulos gina, binotbot, pulos gina, kanang lunops panahon ni Noe, katawana ng istoryaha. Kisamay mo tuwa na karon kanang nasunog nga uh, sampinit sa panahon ni Moises, katawana na, people are laughing at that today. Tonight, we are going to prove to you. Because there are proofs, and you deserve to know them. Atong i-explore karon ang gipanghimo sa mga tao. Until the 19th century, little was known about the ancient past except for the biblical record. Ang ang historic books good o atong tanawon. Kamo ng nakaagi matatanan ana Fortier High School World History. Ang atong nas nakita ang sinugdanan sa civilization Egypt, Europe. Mo nanggingal na bitaw ang 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 old ang ang Europe gingal na bitaw old world. Ang America gingal na ang Americas gingal na new world. And the rest of the other parts of the world nga dili sakop sa old world nga mao ang Europe ang sinugdanan sa civilization og ang new world nga mao ang bilukop ang iyang influence sa tibuok ngaong sa yuta karon ang influence sa western countries ginganla natong new world the rest of those places that are not part of the old world and the new world they are what we call third world including sa ato sa Pilipinas natawag kitag third world Ug ang ato yung gisaligan kani ato gusto ta mahibalo ug unsay kaagis kalibutan unsay nahitabo sa civilization how it came up and how it grew and how it spread around the world usa sa pinaka reliable sources sa mga ancient historians ang napadayag sa Biblia ngano one of the oldest books manggud ni God one of the oldest books Ma ang iyang pagka-preserve, grabe ka, mysterious kayo. That's one of the things that we are going to discover tonight. You see, in, in the history of the world is locked forever behind the strange picture writings. Pananglitan, dito sa library sa Egypt, doon na sila nakita ng mga, parang mga figures bitaw nga, may mga meaning, ginganla na sa pinulungan nga in English, so, hieroglyphics. Ang hieroglyphics, 
Usa na siya ka art of writing, sistema sa pagsuwat, drawing-drawing ra, apan ang gidrawing, dun ay kahulugan. Mabasa ni mo ang gisaysay, pinagis drawing. Ingan na siya o uh, hieroglyphics. Lisod kaya na basahon, kaya wala na may tao ng authority karon nga buhi pa. Apan ni Anang, ni Ine, munik, nahitabo mga iksoon. Munang mga simbol nga makita ninyo diya sa atong picture. Hieroglyphics na symbolic na, uh, pictures that has a meaning. It has uh, an under... But sometime in 1798, at the height of the French Revolution, si Napoleon Bonaparte, the great dictator, the military genius who lead the conquest of Europe, Mihimo siya ako sa ka-expedition, paingon sa Egypt. Kang Egypt, o sa mga gini sa site, sa gingan lang natong old civilization. Nagdala siya ang 38 mil ka mga French soldiers, gingan lang niya legion. Napoleon took with these 38,000 soldiers, hundreds of artists, hundreds of linguists, hundreds of scientists to help him better understand the history of the intriguing land of Egypt. Ano mo may mga igsoon? Ang ancient civilization in most of world history books ang inyong makita, diha magsugod ang iyang description sa Egypt. Kaya ang Egypt good, kung tanaw ninyo na naanak siya located sa north of Africa, apan naagikan sa Egypt ang tulay ng may branch sa Africa, paingon sa Asia o sa Europe. Muna'y ginganla na ito karoon o the Holy Land. Kanang gamay nga peninsula sa Sinai, nga nagkunik sa Egypt, paingon sa Asia, na anadiri ang Saudi Arabia, na anadiri ang Yemen, na anadiri ang Iran o Iraq, and so forth, paingon na sa India, lapad na kaina ng Asia, apan diri na siya magsugod ang iyang tinubdanan sa civilization sa liog nga nagkunik, nga nagsumpay sa tulo kadagkong kontinent sa kalibutan. Africa, Asia, Europe. Diha mahitabo, ang nahisulat sa Biblia ni Anang Peninsula nga gingalag Sinai Peninsula or ang lapad-lapad nga teritoryo gingalag Holy Land. Holy Land includes North Africa and part of ancient Near East kung Asia, ancient Asia, Middle East sa pagkakaroon, o paingon nga rin sa Europe, di Adiha, ang Cyprus, etc. So nakita ninyo mga iksoon nga ang civilization nga nasuwat sa world history mao po is tinugdanan sa Holy Scriptures. Because the Holy Scriptures came from that very nick of Africa, the peninsula that connects Africa, Asia, and Europe. Ug mauna ang mispread sa kalipunan. Now, ang target ni Napoleon ni atong 1798, dalonia o kaluton ang mga pyramids, unsay karahan dito, discovery yun, o unsay nahesulat. Ang ilang na diskubrehan mga kaigsuunan, tulo ka klase ang mga sinulat. Everywhere they saw relics of the past, strange in scriptures, inscriptions, decorated monuments, temple walls, clay tablets. Napoleon and the scholars wondered what secret messages those picture writings contain. Ang katong itawag natog hieroglyphics. Until sa 1799, one year after sa pag-abot sa mga French legionnaires dito sa Egypt, in 1799, usa sa labing significant kayo, usa sa pinakabantog kayo nga nadiskubrihan sa mga archaeologists, kining gitawag karon og Rosita Stone. Abi ninyo kung saan yung Rosita Stone? Four feet by two and a half feet. Upat ka P ang iyang kataas, lapad, o ang iyang kalapad, dos imedia P. Yung una siya kadako. Tibuok kini nga bato, naalay tipak ang iyang tumoy, o diniskilid, apa na preserve pa. O doon ay tulo ka, simbolik nga mga figures, inscriptions ni ining Rosita Stone. Abi ninyo goon sa ang nasulat dito, ang number one, ang akong disgutan sa inyo kaganina, ang hieroglyphics. Ang number 2 kanang picture writing mo ng hieroglyphics ang mga drawing 
mabasa ni mo kay may kahulugan na mauna siya ang pagsuwat nila kani ato hieroglyphics na ancient Egypt na. Ang ikaduha, ang cursive Egyptian alphabet. Ang cursive Egyptian alphabet, sayo na siya basahon. But the, the third one are the inscription of the Greeks. Abi nila lahi-lahi ni siya until a few years later, one great scholar whose name is Jen Francois, sa atong pagbasa Francois mo na, sa Francis, Jen Francis Champollion, 20 years after the discovery of the Rosita Stone. Kini nga tao, usa ka young Frenchman by the name of Jen Francis Champollion, iyang gi pakalitan ang, ang science world ni anang panahon na kay gibasa man niya o unsay nasulat sa Rosita Stone. Kay sayon kayo niya basahon ang Greek, kay ang Greek sayon man. Because it's, you know, even Koine Greek, that was the language of the people in those area during so many years, the Hellenistic period, nga kisigutan ni Pastor Buscato sa previous nga COVID Part 1. Uh, ang akong point mo ni, ang Greek perting sa'yo na basahon, sa nasubay niya ang ikaduhang hutong sa narrative, ang Kursin Egyptian. Siya, maura man yung istorya ha. Kaya ang nasulat diri Greek nga inscription, maura yun ang unod po sa Kursin Egyptian. Ila dayon ng gitandi and they have proven that actually the hieroglyphics are talking about the same story. Abi ninyo kung say unod ato ng mga istorya? Sugilon sa kasaysayan sa kalibutan na daghan kaayo nga bahin, daghan kaayo nga titik sa maong sinulat nga karaan. Mabasa ni mo sa Biblia. What we are trying to tell you is, dili di ay kay ang Giingon sa Biblia nga gisulti nila dili tinuod mina o maora min, binuot buotan lang sa tawo no it has been verified by the archaeological findings called the Rosita stones sometime later so, you know, abi ninyo ang uban nga mga historians nagingon nga ang sinugdanan kuno ang kasaysayan sa pagpanghimong alphabet pag suwat ba Kanang mabasa na to ang characters, aron makakommunicate sa mga tao, bisag di takasulti nila verbally, makabadatag minsay nila pinaagi sa sinulat. Ang ubang mga tao nag-ingon nga, ang sinugdanan ana, kanang pagsuwat ni Moises sa Bible? I want to tell you. There were archaeological findings that prove that the Hebrew alphabet started not during the time of Moses, but so many years before that. The more the archaeological digs, the more they found out that civilization and alphabetical writing had been older than the Bible. You see, historians questioned whether the Hebrews, ang mga hudiyo ba, sila ba'y nagpasiugda sa pagsinulatay sa panahon ni Moses? Apan karon ang evidence nagsuti ka na to nga 1,900 years na an, before nasuwat ang uh, uh, years before nasuwat ang Bible na anay mga pinulungan nga gi-inscribe. Ang usa ni ini kining, kining na ilhan kaayo sa archaeology karunog, the Ibla tablets. The Ibla tablets and the other finds date back far beyond the lifetime of Moses. Entire libraries have been dug up by the archaeologists that date back centuries before Moses lived. Abi ninyo, one of the biggest ancient library god, ang library of Egypt. Nga sa kasaysayan, nasunog ni sa panahon nga si Cleopatra mo inahimong Raina, humaniya malupig ang iyang igsuon nga si Tulimi. Na 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 na, na 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 sa ancient history. Pagkasunog ini nga library, ubay-ubay ang mga ancient nga mga documents that has been inscribed in clay tablets. Dili lamang sa sunog, kundi dili sa mga gubat nga naagihan nga ang mga sundalo nga misulong, mipulpog ug usay lang makita muna nga pagkalot na sa mga archaeologist ang ilang napunitan, mga tipaka na lang sa mga clay tablets ug ang mga inscription nga ana ani ini ang uban ni ini kining ngalag ibla tablets and they have found out that a lot of what is written in the ibla tablets are very similar to the narrative of the bible names like abraham names like aaron names like 
uh, kanang mangalan nila ni Iso, nila ni uh, Isaac, mabasa mo na nila sa mga ancient kayo, ang mga basahon. It only proves that the Bible is not just a man-made narrative. It dates back even to the time when people have heard, uh, had been hidden in history. So, ang entirety sa pinulungan sa Biblia, matod pa ni Hari David, the entirety of your word is truth. Ang kinatibukan sa imong pulong o Diyos, kamatuuran. Munang si Isaiah, sa Isaiah 8, versikulo 20, nagaingon siya, to the law and to the testimony, ngadto sa pagpamatuod o ngadto sa kabalauran nga nasulat sa Biblia, kung ang inyong madungog dili mahaom ni ini nga napadayag, walay kahayag diya kanila. Meaning, don't believe them. Ayaw tuuhi kung contrary sa scriptures ang imong nadunggan. Because it's not the truth. Why? The basis for the truth, the source of truth, the revelation of truth, is in the package called the Book of God, the Holy Scriptures. And mysteriously, kini nga basahon nakasurvive through the years. Ang atong pangutan na karun, unsaon man ato pagsalig, ana? How can we know that our Bible today speaks the same message that it did thousands of years ago? Kad itong gisulti nila kadead to, maubasad, gya po na karun. Yes. We have been guaranteed by that by another archaeological findings. You know, magduha-duha mga mga tao, ang kamatuuran ka ni Ato Dili na ato karun. Nang naatay libro karun, gingala na itong timeless truth. Kaya ang napadayag sa Biblia, tinood ka ni Ato, tinood karun, tinood o nga, it doesn't change because God revealed the truth. And the truth is like God. God does not change. The same thing with the truth. It does not change. Bisang pagtalikda na na sa mga tao, bisang isalikway na na sa mga tao, magpabilin ang kamatuuran ng kamatuuran. Kung naghuna-huna ang mga tao, nga, nausab na nila ang kamatuuran, kutubra gina sa ilang huna-huna. Wag yun mausab ang kamatuuran. Because truth is constant. It doesn't change. It's like God Himself. You know, ako mong sugin lang. Ni atong 1947, may usa ka na hitabo na sad sa accidental nga archaeology nga uh, kasaysayan. Nganong giingon ko accidental? May usa ka batan on nga lalaki si Muhammad Muhammad Ed Deb. Gisugo siya sa ingamahan. Mga mga nomads ni sila, mga tao ni nga nagbuhi og mga kanding o mga karnero dito sa desierto. Nawadaan sila sa ilang kanding o sa ilang karniro ang amahan ni Muhammad may yung kanya anak. Pangita ah, ang nangawala na to ng mga karniro mga kanding. Busa, suri-suri si Muhammad sa Dead Sea. Ang Dead Sea, kanang naapaman na karoon hangto doon, ng matod pa nila, the ancient site of Sodom and Gomorrah. We do not go into that uh, in our topic today. But sa Dead Sea, na ay mga pangpang, na may mga langob-langob ang kilid sa pangpang. Sige in taon si Muhammad, behehe, behe, nag, just in case mutubag ang nangawala nila ang karniro. Apan, usa ka panuana, naglabay siya bato sa usa ka lungag, caves, dito sa uh, gingalag kumran, kanang mga langob-langob sa Daplin sa Dead Sea. Paglabay niya sa usa ka lungag, ang iyang nabatian, uy, naamay na nga pulpog na nga buak na naigo sa bato. Gikat-kat niya ang maong langob og nakit-an niya dito nga adunay mga sinulat nga gisud og mga banga mga jars ang uban ini tagas kayo nga linukot papyrus scrolls ibaw na mo sa papyrus ang ancient paper made of the pap the papyrus in Egypt nga dili madugta gipanulat kini Ug na diskubrihan niya, gitsultihan niya ang iyang amahan. Pa, na ako'y nakitaan dito, ingon sa amahan, na on sa ba na? Karaan, tingali na. O gidanis sa amahan, nga tos pipila ka mga tao, gikan sa sibilisasyon, o gipamalit ka nila, gitudluan sila, o na diskubrihan mga egsoon. Ang one of the greatest finds in archaeology. At that moment, these archaeological findings, we call the Dead Sea Scrolls, became... The major source, 
that proves that what is written in our present Bible is very similar to what has been written by the old people in the old civilization. Ang kasaysayan ni ining Dead Sea Scrolls, panahon sa gubat nga ang Israel gisulong sa mga Romanhon, ang usa ka pundok sa mga sa sikta sa mga Hodiyo, kaya ang well-known yun ng mga sikta sa mga Hodiyo, ang Pharisees, ang Sadducees, o ang mga Essens. Kini mga Essens, murag mauni sila ang grabe yun ang ilang pagtahod sa whatever has been written by the prophets of old, gitahod na nila pag ayo o na well-known kini mga Essens nga sila'y nanulat sa mga papyrus scrolls sa so whatever documents that had been found from the ancient writers in history. O ilan yung gitago sa mga langob sa Qumran sa ibabaw sa Dublin nga ka mga pangpang sa Didsi. Aron nga dili kini makuha sa nanagsulong nga mga Romanon. O sulod sa daghang katuigan dito in town kini na nga hipos, ang uban ni iniintak pa. Pagkuha nila, remember, this happened in 1947. Pagkuha pa nila mga iksoon, ubay-ubay. Dihay pito ka mga libro nga sulit yun. Ang libro sa Isayas, nakuha nila 24 feet ang kataas. Ang kataas man ang Isayas. Kay papayros na gudig suwatan. Apan linukot ang mga basahon. Nakita nila. O nakumpare nila mga kaiksoonan. Ang accuracy sa narrative nga nasulat sa Dead Sea Scrolls o ang atong present Bible. Sama sa King James Bible. Nakita nilang maura ang mga narrative. Again, what is written in scriptures has been proven by science we call archaeology. The accuracy. Pananglitan, tagaan tamo pipila ka sample. Sa Bible, ang mga historia nagaquestion. Kana kuno ngalan ngan di bukad nesar, wala man na sa world history. Ang ngalan kuno na aman si Nabunay Dusman. Specifically ang ngalan nga Belshazzar kanang gisgutan nga katapusang hari dayong kabihag sa Babylonia gi, sa pinaagis pagdaog nila ni Cyrus ang Mids o ang Persians. Matod pa na, we cannot read the word of Belshazzar in any historical account. Karon mga kaigsoonan, nakaplagan Manila mga igsoon nga naagiri ay Nebuchadnezzar, the one who conquered Jerusalem, the one who gathered the gold in the temple of Solomon and brought them to to the kingdom of Babylon. With some of those gold, mo'y gigamit sa yaga-yagaon, nga mapasipalahon, nga pagamit ni Belshazzar. Nga si Belshazzar, gingalag up anak ni Nabucodonosor. Matod pa sa mga historians, dili gina siya consistent. Mga igsoon, pagka kita pa nila sa mga narrative, na sa Daniel 4 verse 30, ang usa sa pinulungan nga ilang mabasahan, ang pulong nga gigamit ni Nabucodonosor. Dili ba kini mauman ang Babylonia nga akong gitukod? Is not this the great Babylon that I have built for a year, royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty? You see, prior sa pagkadiscover ini nga mga archaeological findings, ang gituuhan sa mga historians nga ang Babylon kuno, ang ancient Babylon, was part of the remnant of the Babel that was built by Nimrod o gi-extend lang siya ang asawa nga si Sibiramis. Apan sa Bible, ang moderno, ang katung Babylon yun nga hilabihan kagwapo, nga naparil ang 16 milyas, nga adunay suba sa iyo prati sa libot sa paril, nga dili matabok sa makaaway, o dunay hanging garden sa sulod ni ini. Gitawag ka na ni Nebuchadnezzar sa Daniel 4.30, dili ba mauman kini ang Babylon niya nga akong tinukod? Sukwe kibali ang gilitok ni Daniel o ang gisulti sa mga history books kay si Simiramis ko no salin sa ancient Babel ni Nimrod mao ang nagtukod sa Babylonia nga bantugan nga gilumpag ni Cyrus but years later mga kaigsuonan si Robert Kennedy nagsulat siya ning ining kaagi unearthing tens of thousands of kiln baked bricks all bearing the stamp of King Nebuchadnezzar matod pa niya sa pagkalot na mo sa ancient site sa Babylon about 50 miles from the city of Baghdad now ang ruins bitaw sa Babylon gikalot na nila kay disirto ra mana ang ilang nakit andaghan kaayong mga bika naibaw ko sa bika clay tablets 
O ang usa sa prominente kay nga clay tablets nga imo ning karong makaplagan sa London Museum. Ilan ning gidisplay dito? Kay naa dito ang pinulungan nga nagingon, is not this the great Babylon that I have built with the signature of Nebuchadnezzar. Makaik suunan once more. Biblical narrative has been proven by science. We call archaeology. Ang usa ka cuneiform tablet dito sa East India. Hinumdumi ka ng India part pa na sa nahimong sakop kay naabot pa man sa mga panggubat sa mga Grigo na apil pa man sa teritoryo nga nasakop ni Alexander. Ang East India nakaplagan nila ang usa ka house inscription nga karon imo ning makaplagan sa Museum on London. It devotes six columns of Babylonian writing to a description of the huge building projects of Nebuchadnezzar. Nakalutan ni nila. The spade again confirmed the accuracy of God's word. Another mystery of secular history was the absence of the name of Bilshazzar as a ruler of Babylon. Matod pa nila, di yun mo mabasahan ka ng pulong Bilshazzar. Upon years later, Nag-ingon si Daniel, nasuwat man niya, dahil niyang katapos pagsuwat sa basahon sa Daniel, sa Daniel Ducey, migamit siya ni ining pinulungan, giingnan siya sa manulunda, apan ikaw o Daniel, inig kahumani magsuwat sa imo, nakita sa pananahon, takupi ang basahon, o masabtan lamang ka na sa kaulahi ang mga panahon, kaysa kaulahi ang mga panahon, ang mga tao magadalagan nga tunganhi, o ang kaalam muuswag. Kana nga verse baya sa Daniel 12:4 gigamit na sa daghang evangelist sa pag-describe nga ang atong modernong panahon karon ang pag-increase sa knowledge gingala nila computer age na ta karon na anata karon sa edad nga ang tanang butang grabe na kaayo ka indikasyon sa nagtubo nga kaalam sa tao but I want to tell you Daniel 12:4 is not about teknika technological Development in our world. Daniel 12:4 first and foremost refers to the increase of knowledge of Scripture. mga butang wa masabti kani adto na ngasabta na karon gikan sa kasulatan. For example, ang mga tagna ikaduha. Kani nga kong gisgutan sa inyo. Wala kuno makaplagi ang ngala ni Bilshazzar ingon nga hari sa Ehipto, a rather hari sa Babylonia. Pagkakaplag nila ni ining mga clay tablets mga igsuon nakaplaga nila nga si Bilshazzar di ay anak sa usa ka hari nga gingalag si Nabonidos nga mipuli two or three uh, kings after Bilshazzar rather after Nebuchadnezzar og Nabonidos the king of Babylon was uh, Bilshazzar was co-regent kanang pulong co-regent they reigned together si Nabonidos ang hari iyang gibilin ang iyang pagkahari sa iyang anak ung samtang layo siya mautoy panahon nga nag pista si Bilshazzar kay siya may hari. Kung sa may re relasyon ni Bilshazzar ah, ni Nabonidos o ni Nabucodonosor. Ang ubang mga historians na yung they are not related. They just simply, simply came one after another sa throne. Kay Dili Mantanan, monarchy dynasty. Na may mga monarchy nga lahi na sad nga grupo sa pamilya ang may assume sa leadership. Kana nga part, wala na masitol but again the name Bilshazzar is now identified by archaeologists as co-regent with the ancient king Nabonidos. Nga mauna siya ang nakunker ni Cyrus dahil pagkapildi sa Babylonia ni atong 539 BC. Nasuwat po na mga igsuon ni ining basa uh, clay tablets nga gingalag Cyrus Cylinder. Kaya ang Cyrus Cylinder, gisugid man ni Cyrus, giunsa niya pagkungkir ang Babylon. Gisugilo niya ni Anang Maong Basahon ang pagpahubas niya sa tubig sa Euphrates na naglibot sa 16 milyas nga paril sa Babylon niya. Dili Manila masud ang Babylonia kung muagi sila pinaagig sa kayan or mga uh, baruto paingon sa paril o pader. Apan gidivert ni Cyrus ang tubig, gipahubas niya kini paingon sa disirto o pagkahubas na ini, samtang naghubog-hubog sila si Bilsyasar, gisulod nila ang akwidak na agianan sa tubig na nahunas o ni Anang Gabiona na lumpag ang Babylonia sumala sa propesya. Ang amazing pag yun mga kaigsuunan, kay ang propesya kalabot sa Biblia, 
mahitungod sa Babylonia, accurate yun sa kayo. Kay gi, gidaginot mang yun niya, kung sa'y nahitabo sa Babylonia, pamanang litar, mga ikson, niya, ang basahon, nag-ingon sa Isaiah 13 verse 19, ang Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of Chaldeans' pride, will be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. Nag-mention ang Biblia sa Jeremias o sa Isaiah, nga ang pagkalumpag sa Babylonia, bisan ang mga bato na nga, nanlingkod na lang diha siyuta, o dili na yun, mabuild up pa, dili na yun, matukod pa. Mga kaigsunang, grabe ang accuracy ni Anang Maong nga prophecy. Ang, ang uban baya nga writers, nagpasidaan ka na to, nga, si Saddam Hussein, sawa pa to siya mamatay sa panahon ni George Bush. Human sa desert storm, nga gubat. So, pa siya mamatay. Ang iyang pagsulong sa kuwait, aron ang kuwait mahimong attach nga kingdom sa existing nga kingdom sa Iraq. Gi-imagine ni Saddam Hussein nga siya mao ang resurrection ni Nabucodonosor, ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar was thinking of expanding his kingdom by conquering the smaller kingdoms around him. Maupo na ang tuyo ni Saddam Hussein, ang gagmay, iyahang kung kiron, ay nun mahimong tipik niya, apan di man musugot ang Amerika muna yung nahitabo nga desert storm. Ang propesya sa Bible mao nga, ang Babyloniang karaan, dili na giyon matukod pa pag-usap. Tinood, wala giyon mahitabo. Jeremiah 51 verse 11, The Lord has raised up the spirit of the kings of the Medes for His plan is against Babylon to destroy it. Gani atong nasayran mga kaigsoonan nga sa Isaiah 44, versikulo 28, Isaiah 45, versikulo 1. Sumpay, magkutuntan ang dua katiks. Nga nung nabahi na nga nabuwag ang 44-28 o ang 45 verse 1 nga ang gisgutan dia o saraman, ang paglumpag ni Cyrus sa Babylonia. Si Cyrus was prophesied by Prophet Isaiah 150 years before he was born. Imagine, wapamataw kining Pagano nga hari, gitagna na, nga siya mauun niya ang muabli sa ganghaan sa Babylonia, aron iyang paulion ang mga binuhag, binihag. Tanawa na ninyo ang gitagna. Isaiah 45 verse 1. Thus says the Lord to His anointed. Nga nung gitawag mag-anointed si Cyrus, tinudlo mong ang meaning anang anointed. Siya mo'y gitagana ng daan, siya mo'y gipili ng daan, nga mo'y murilis sa mga binihag. So kay siya mangi naghimo ni Ana, gitawag si na Esaya. Thus says the Lord to his anointed Cyrus, open before him the double door so that the gates will not be shut. Yan ang domos na hitabo. Anang gabi nga gipahubsan niya ang suba sa iyo pratis, huwag yun sila musulod sa gate. Diri sila sulod sa akwidak nga agianan sa tubig nga nahubas o ilang gipildi ang nangahubog ng mga sundalo o naapil sa pagkamatay si Belshazzar. Pag-occupy yun ni Cyrus sa lingkuranan, milingkod siya o miingon si Daniel, King Cyrus, nahibalo ka ba? 150 anyo sa wapan mo, pirmahi ka ng imong sugo karon ron, nga paulion ang mga hudiyo. Sa ila dito si Jerusalem, aron ilang tukuron pag-usab ang templo, aron ilang tukuron pag-usab ang walls nga giguba sa panahon ni Nabucodonosor. 150 anyo sa wa pa na ni Muhimua, ikaw ginganla na ni manalag na Isayas. Ay, bulong kayo si Cyrus na yana. But it was there. And by the way, that has been corroborated by the Cyrus Cylinder which is now in the museum in Egypt. The Brit, rather the museum the British Museum. The prophecies of the Bible were fulfilled. They are now in the British Museum written in the Cyrus Cylinder. In the Persian Hall stands the Cyrus Cylinder found in the ruins of Babylon. On this clay cylinder, Cyrus steals his conquest of Babylon. Mga kaigsoonan, Jeremiah 51, City, Babylon shall become hip. But pasabot ni Ana, ang Babylonia nga hilabihan kabantugan panahon ni Nabucodonosor. Mahimo na lang nagtipon og nga mga bato, pinundok na lang nga bato dili nakakakita. Pagkalot sa mga archaeologists sa ancient site sa Baghdad, asa ah, Babylon, 50 miles away from the city of Baghdad. Ilang nakita ang dagko nga walls nga natabunan na sa mga ah, balas, 
sulod sa daghang katuigan, makita pa nila ang lagpad kaayo ng mga dalan o ang mga dagkong bato yung mga bungbong apan wala na yun makapuyo dito bisan pa ang mga milo di na makapasilong. Mga kaiksunan, once more, the word of our God stands proven to be true. Apan labaw sa tanan, mga kaiksunan, more than just authentic history. Labaw sa kasaysayan nga gisuportahan sa science pinaagi sa archaeology ang pinadayag sa Biblia may gahum nga pinasahi. Abi ninyo ngano? Sa tanang basahon wala nay makalupig sa nahimo nga misteryo ni ining Biblia. Kung itandi gud nimo ang tanan nga mga ancient books, rather mga religious books, sacred books of different world religions, and there are practically uh, hundreds of different religions. There are about 14 major religions. Dili ko na lang langanlan for the sake of uh, protection sa mga ngalan. But every single major religion has what we call sacred writings. Muminsan lang ko for the sake of mentioning. The writings of Buddha, the writings of Confucius, uh, etc. Kana nga mga, mga ancient Rather, kana nga mga deities nga giila o gitahod sa mga tao kansang relihiyon ng ngalan sa ilang ngalan. Ako mong sultihan. Kana ba yung mga tauhana, mga kaigsuunan? Kung tigumo ni mo ang ilang mga sinulat, mga quotations na giyod nga ang equivalent niya sa Bible, ang Book of Proverbs, Book of Psalm, Ecclesiastes, Job, Song of Solomon. Tingbo ni mo na, Proverbs, Psalms, Song of Solomon, uh, uh, Proverbs, uh, Job, ka na nga malibro. O imon ng tingbo is equivalent to the writings of Confucius, the writings of Buddha, na de mga quotations. Because the people who follow those great religious leaders believe that what they utter are divine utterances. But, The property of the Bible goes beyond philosophies in life, goes beyond moral adages or moral words. No, it goes beyond that. The Bible has a very serious element that plays itself above all sacred books. And that's the prophetic element of Scripture. Wala may lain nga sacred Scripture nga na ay prophecy. Ang remarkable raman ini, kaya yung tag na, 90 plus percent na ang iyahang katumanan. Tingali mo, yung napad ay wala natuman, Pastor, nga mga less than 10 percent. Yes! But it will remain to be fulfilled in the future. Apan kung naanay nubinta ka pin ka porsinto nga natuman sa nahasulat ni ining basaho na muduha-duha pa ka nga dili matuman ang nahibilin nga less than 10 percent? I don't think so. It will, in fact, ka nang nahitabo ka rin. It's written in Scripture. Kining pestilins nga nahitabo sa ato sa kalibutan. It's in Scriptures. Mao na ang usa ka element. Apan labaw pagyud sa iyang moral guidelines sama sa ubang sacred books. Labaw pagyud sa iyang prophetic revelations nga wala sa uban nga sacred books sa ubang major religions. May gahum kining basahuna og namatud-an sa kasaysayan sa kalibutan nga minilyon ka mga tao ang nangausab ang kinabuhi sa dihang nibasa na silag Bible. Bana nga himunog og asawa sa naengkwentro niya ang nasulat sa Biblia na sabta niya ang gipadayag sa Biblia ang Ginoong Hesus na ulian di na mangulata mapinanggao na kriminal nga mupatay og tao sa naengkwentro nila niya ang Biblia na usab ang iyang kinabuhi di na siya mupatay og tao na himo na siyang magwawali sometime in 1986 Nakahimo kong pag-minister very briefly sa National Penitentiaries Pilipinas ang Montinlupa Prison. Natay doon ka church dito. Uh, sa maximum, meaning ka ng mga tao nga dili na ang ila life sentence na dito na lagi sila po. Natay church dito. O diri po sa gingalan nilag bukang liwayway ang porsyon sa Montinlupa nga ang mga piniriso naghulat na lagbinulan ay sila manggawas tungod sa parol or sa amnesty. Naa, doon ka church. Tingali mo, ingon mo, ha? Naa, masabadista na nga preso, pastor? No, 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 no. Ang mga preso na nga kabig. May natagbuan ko nga usag katao. Diligyo ko kalimot niya. 
Because she said, 27 years na ko diri pastor, o wala na ko chance nga makagawas pa. Kaya ang akong, ang akong sintensya, triple naman. Say triple life sentence naman siya. Kung sa may kahulugan, ana, nakapugam ang gugkong kadawa, pastor, ang bala o God, once mo puganti ka, madubli imong sintensya. Life sentence mong kudaan sa original na ko nga crime. Nakapuga ko. Apan dalaygon ang Diyos kaysa ikaduhan akong pagpuga na malaria ko o dito ko muda sa hospital sa Adventista sa Iligan. Gibay bustadihan ko ni da, Pastor Ilyaser. Dr. Ilyaser was a former president of EUP and Mountain View. Nahimu ni siyang former known chaplain sa Iligan o dito siya na bay bustadihan o nitugaan siya, Pastor. Magpabautismo ko. Nakailan ako sa Biblia. Mausab na akong kinabuhi pero tugaan ang taga-Pastor. Puganti ko kung sa buhatong ko. Giingnan siya ni Pastor Ilyaser, tabangan ka na mo, brother, nga ma-arrange ang imong surrender nga dili ka po si Lord. Itabangan ang pag-arrange siya ang surrender. Na-surrender siya, balik sa pesuhan, munang triple sentence siya, triple life sentence. Apan ingon pa niya, Pastor, three years ago, gitagaan ko o parul ni President Ramos. Ako na po inihangyo, Pastor. Ayaw na lang ko ninyo pagawasa. Nga naman, Church elder na siya dito sa mga iglesia sa sud sa Montinlupa. Nay usa ka gwapo kay nga singing group dito mga yung male chorus pareha bitaw sa kinantahan atong mga karaan nga mag-alawit nga lalaki nga ginalag asin or apo hiking society na asil ay awit nga nanlibaw ta kung balhibo before ko nagwali. Kay may pray sa ilang alawiton nga nagingon Muntin lupa, o oh, muntin lupa, Jerusalem ka pala ng mga pinagpala. Ingo, wow! Ang muntin lupa, ang butanganan sa mga kriminal, nga wa na kinahanglana sa susidad, dili ang ayan buhian, kay delikado ng mga tao, ang ngay lang yun madugta sa presuhan, ginganlan nilang muntin lupa, o Jerusalem ng mga pinagpala. Mga gipanalanginan sa Diyos na amamuyos muntin lupa. Kaya matod pa nila, diha nila makaplagi ang ibanghilyo. Diha nila mabagti ang kasulatan. Diha nila mabasahi ang ginong Isus. Nga gipadayag sa kasulatan. I want to tell you, you may have problems more serious than the prisoners. We may have a problem existing in our world today. Which a lot of people do not know what the solution will be. Wah, pata kasabot on sa linugdangan ining atong krisis karon. But again, let me bring to you the conclusion of the whole matter. Walay problema ni mo, walay problema sa kalibutan ng dili masulbad ni ginong Jesus. Jesus will remain to be the only solution. Again, let me bring back to you our theme song as our gentlemen. We'll sing the song, our theme song for today. Jesus still the answer. Please contemplate on the meaning of the song while you listen to the midley being sung by this wonderful young man that we have here. Jesus in my life more than anything this world can offer me for I know that he alone can satisfy just to know he's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus. 
Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real While others say they know for sure His love you cannot feel But I know He's real within my soul For one day He cleansed and made me whole For the longing deep in your soul Jesus is still the answer And though time and ages roll Jesus is still the answer is the answer for your soul And though some may say He doesn't fit with their philosophy I know Jesus is still the answer He's always been and always will be Lord, samtang kini sila nagahimos ilang katungdanan Batok sa sakit, sa COVID Panaliti sila Si Widelin Silis Erickson Nga na-assign sa UPNC sa Pennsylvania Si Mr. and Mrs. Robert Salmiliano and Family Nga taga Sison Surigao Si Lilan na karoon nag-suffer sa anxiety Amo ko sa ang gidala kanimo Si Virgie Espilita na giwubo ang hilantan Si Lovely nga nagtrabaho ingon nga Bright Minders Hospital Si Karel Jesse Fama Si Chamin Amit Rusyli Nueva Si Alia Sinagote Mildred Hara Sa ilang sak sayang sakit na diabetes Si Jane Fortis Kulaer Si Jane Labanan Alyasco Si Jimmy Mabaw Jasmine Icalia Sumbilon Rosalia Bagon Lord, gidala na mo sila kanimo kay Apil kinis mga katawahan nga miila kanimo karon nga mo itubag sa ilang mga suliran ayaw sila pasagdi gidaig namo ikaw kay wa sad nimo gyud pasagdi ang imong mga anak kansang pagsalig ana kanimo salamat sa among programa karong gabi i ubani kami og padayon ang kadagaya sa imong grasya samtang kami magpadayon ining programa panahon sa crisis nga among giatubang among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus amen Sir.